Diyelim ki elimde x ve y cinsinden bir fonksiyon var. f eşittir x artı y kare. Bu fonksiyonu çizmeyi deneyelim. Burası y ekseni. Burası x ekseni. y sıfıra eşit olduğunda, şöyle sarıyla yapalım. Sadece böyle düz bir çizgi olur. Diğer tüm değerler için y cinsinden bir parabol çizeceğiz. y şöyle bir şey olur. Pozitif çeyrekte çiziyorum. İşte böyle, böyle, böyle bir şey oldu. Aslında eksi y yönünde de parabolün diğer yarısını göreceksiniz ama şimdi bunu düşünmeyelim. Yüzeyimiz böyle. Burası tavan ve bir de x, y düzleminde bir yol olacak. 2, 0 noktasından başlayacağım. Bu noktada x, 2'ye y de 0'a eşit. Bir önceki videoda olduğu gibi bir çember boyunca hareket edeceğim ama bu defa, bu sefer çemberin yarı çapı 2 olacak. Çember üzerinde saat yönünün tersinde hareket ediyoruz. Doğru görsellemeniz için bunun x, y düzleminde olduğunu hatırlatayım. Şu nokta 0'a 2 ve y ekseni boyunca geri dönüyorum. y ekseni boyunca döneceğim. Şurada sola sapacağım. Burada bir sol daha. Ve x ekseni boyunca geri geleceğim. Yeşillerle yolumuzu çizdik. Bu bizim kontür integralimiz. Çatısı fxy eşittir x artı y kare olan bu küçük binanın yüzey alanını hesaplayacağız. Duvarların yüzey alanını hesaplayacağız. Tabanı x ekseni olan bu duvar var. Şurada da eğri boyunca duran bu garip duvar var. Şöyle kıvrılıyor ve sonra y ekseni boyunca gidiyor. Şurada yarım parabol şeklinde bir duvar olacak. Evet, bayağı güzel çizdim. Y eksenindeki duvarı çizelim. Onu da morla yapayım. Y ekseni üzerindeki arka duvarı çizdik. Sonra x ekseni üzerindeki ön duvar var. Bunu da sarıya boyayalım. Ve bu garip yamuk yumuk duvarımız var. Yarı çapı 2 olan çemberin parçası üzerinde duruyor. Bunu da maviyle yapalım. Umarım gözünüzde canlanıyordur. Grafik programı kullanmadığım için biraz daha karmaşık duruyor. Bu üç duvarın toplam yüzey alanını bulmak istiyorum. O halde yüzey alanı eşittir. Bu eğri üzerinde fx'ye, yani x artı y kare, ds'nin çizgi integrali ya da kontür integrali diyebiliriz. Buradaki ds, kontürün küçük bir parçasıdır. Bu kapalı bir eğri olduğu için buna kapalı çizgi integrali diyoruz. Bazen kitaplarda şöyle bir işaret görebilirsiniz. İntegral işaretinin üzerinde bir çember. Bunun anlamı kullandığınız yerinin kapalı olduğudur. Yani başladığımız yere geri döneriz. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Eri bulmak iyi bir başlangıç olur. İşimizi kolaylaştırmak için bunu 3 parçaya bölelim ve 3 ayrı çizgi integrali bulalım. Çünkü bu pek sürekli bir eri değil. Öncelikle yarıçapı 2 olan çembere bakalım. Eğrinin her bir kısmını farklı bir renkle yapayım. x eşittir 2 kosinüs t ve y eşittir 2 sinüs t. Geçen videoda t sıfırdan büyük eşittir 0 ve küçük eşittir pi bölü 2 demiştik. t bu çemberdeki açımız. Eğer bunu nasıl oluşturduğumu, nasıl yaptığımı anlamakta zorlanıyorsanız, parametrik denklemler konulu videoyu bir izleyin, tavsiye ederim. Evet, bu yolumuzun ilk kısmı. Bu duvarın yüzey alanını hesaplamak için dx dt ve dy dt'yi bulmamız gerekecek. O zaman hemen bunu aradan çıkaralım. dx dt eşittir eksi 2 sinüs t ve dy dt eşittir 2 kosinüs t. Yalnızca bunların türevlerini aldım. Bunu daha önce defalarca gördük. Ve bu işlemlerde zorlanırsanız unutmayın bu kullanacağımız formülü. Şimdi kullanacağımız formülü oluşturduğumuz iki videomuz var. Şimdi bu turuncu duvarın yüzey alanını bulabilmek için t eşittir sıfırdan t eşittir pi bölü 2'ye x artı y kare çarpı ds'nin integralini alacağız x artı y kare her kutucuğun yüksekliğini verecek. Kutucuğun en iyi ise ds. ds'yi karekök dx dt kare yani eksi 2 sinüs t kare 
artı y'nin t'ye göre türevinin karesi. Yani iki kosinüsün karesi dt olarak yazabiliriz. Bu turuncu kısmı verecek, sonra da diğer iki duvara hesaplarız. Bunu nasıl sadeleştirebiliriz? Durun bir saniye, her şeyi t cinsinden yazayım. 2 kosinüs t artı y yani 2 sinüs t ve bunun tamamının karesini alacağız. Çarpı bu çılgın köklü ifade. Şu anda çok zor bir ters türev veya integral gibi, çok zor bir integral gibi görünüyor ama o kadar da karmaşık olmadığını az sonra göreceğiz. Bu 4 sinüs kare t artık 4 kosinüs kare t olacak. 4'ü dışarı alabiliriz. dt'yi unutmayalım. Şu ifadeyi sadeleştireyim de devamlı yazmak zorunda kalmayayım. Bu eşittir. Karekök 4 çarpı sinüs kare t artı kosinüs kare t. Bunun ne olduğunu biliyoruz. 1. Bunun tamamı karekök 4 olarak sadeleşir. Yani 2. Bunun tamamı 2 oldu. Evet, bu işlemleri bayağı kolaylaştırdı değil mi? Daha hesaplamamız gereken iki duvarımız var ama şimdiden yerimiz bitmek üzere. Şunu da belirtmeden geçmeyeyim, x ve y için mümkün olan en kolay parametrik denklemleri seçtim. Başka parametrik denklemler de seçebilirdim ama o zaman t'yi ona göre değiştirmem gerekirdi. Tutarlı olursanız, dikkatli olursanız sonucu her şekilde bulursunuz. Bu eğri için sadece bir parametrik denklem yoktur. Eğri üzerinde hangi hızla gitmek istediğinize göre farklı denklemler seçebilirsiniz. Ve bu konuda daha derinlemesine bilgi istiyorsanız parametrik fonksiyon videolarını seyredin. Evet, nerede kaldık? Bu ifade sadeleşir. Burada 2 var. 2 çarpı kosinüs t, yani 4 kosinüs t. Şurada da 2 sinüs t kare, yani 4 sinüs kare t. Evet, bunu yine 2 ile çarpmam lazım, yani 8 oldu. 8 çarpı sinüs kare t dt. Sinüs kare t'nin ters türevini bulmak zor gibi görünebilir ama sinüs kare u'nun 1 bölü 2 çarpı 1 eksi kosinüs 2 u olduğunu unutmayın. Bu özdeşliği kullanalım. S'yi deneyelim. Sinüs kare t eşittir 1 bölü 2 çarpı 1 eksi kosinüs 2t. Böyle yazarsam integrali çözmek çok kolaylaşır. Sıfırdan pi bölü 2'ye 4 kosinüs t artı 8 çarpı bu ifadenin integrali. 8 çarpı bu ifade. Ve bu ifade sinüs kare t ile aynı şey. 8 çarpı 1 bölü 2 eşittir 4. 4 çarpı 1 eksi kosinüs 2t ve dt. Bunun ters türevini bulmak artık kolaylaştı. Ters türevi bulalım. Kosinüs t'nin ters türevi sinüs t. Sinüsün türevi kosinüs. Bu 4 sinüs t. Skalerler bunu değiştirmez. Şimdi bu 4'ü de atayım. 4 çarpı 1 yani 4. Eksi 4 kosinüs 2t. 4'ün ters türevi 4t, artı 4t ve eksi 4 kosinüs 2t'nin ters türevi nedir? Sinüs 2t olacak. Sinüs 2t'nin türevi 2 kosinüs 2t olur. Burada bir eksi işareti ve 2 olacak. Şimdi oldu. Eksi 2 sinüs 2t'nin türevi nedir? İçteki 2 çarpı eksi 2 eşittir eksi 4. Ve sinüsün türevi de kosinüs 2t. Ve böylece ters türevi almış olduk. Şimdi bunun 0 ve pi bölü 2 için değerini bulalım. Ne elde ederiz? 4 sinüs pi bölü 2 artı 4 çarpı pi bölü 2 yani 2 pi eksi 2 sinüs 2 çarpı pi bölü 2 yani sinüs pi Eksi bunun tamamının sıfırdaki değeri. Bu tarafı kolay çünkü sinüs sıfır eşittir sıfır. 4 çarpı sıfır eşittir sıfır. Sinüs 2 çarpı sıfır. Bu da sıfır. Sıfırlı kısımlar güzelce sadeleşti. Peki burada ne kaldı? Sinüs pi bölü 2. Sinüs 90 derece. Yani 1. 
ve sinüs pi'ye eşittir 0, bu 180 derece. Bu da sadeleşir ve böylece 4 artı 2 pi kalır. Bu ilk kıvrımlı duvarın alanını bulmuş olduk ve sorunun en zor kısmı da buydu. Eksenler boyunca uzanan kısımların çok daha kolay bulunduğunu göreceksiniz ama bunlar için farklı parametrik denklemler bulmamız gerekiyor. Şimdi buradaki duvarı bulalım dedim ama bence buna bir sonraki videoda devam edelim çünkü bu video biraz uzun oldu. Diğer iki duvarı sonra buluruz ve hepsini toplarız.